大家好，我是美食多 YouTube 黄金三小时。如果是我的铁粉，请给我一个 like。第一次看我的视频，请您静悄悄的给我一个 like。大家买的水果是不是经常往冰箱放呢？本来有些水果昨天还好好的，第二天准备吃时就突然坏了。原来这几种水果不能放冰箱，低温存储坏得更快。这些水果买回家之后，到底该怎么储存呢？小兰今年二十四岁，去年刚和丈夫一起买了房，走上了公房的房奴之路。小兰和丈夫从农村到大城市拼搏，就想为以后的生活能更上一层楼，所以一鼓作气，公车又公房，两人的生活质量大不如前。小兰为了能更快结束房贷的日子。更是处处节省生活成本，没想到一节省反而出了大问题，这究竟是怎么一回事呢？一，二十四岁女子贪吃，检查竟是胃癌。天气渐热，即便是在下雨天也闷热不堪。小兰这阵子食欲不振，又时不时的胃疼，以为是天气热了有贪冷意的原因，也没怎么管她。没想到这天，胃突然间软痛，又上吐下泻，将近三十度的天气，头冒冷汗，脸色煞白。丈夫也赶忙将她送去医院，做了一系列检查之后，医生看这检查报告说，这是初级胃癌。小兰都快哭了，这都还没还完贷款，怎么就得了胃癌了？医生安慰说，这还是发现的及时的。目前只是药物治疗就可以了。胃癌的病因是如果没有家族史，那大概率是在不好的日常生活习惯上造成的。医生细细询问才得知，小兰为了节约生活成本，经常舍不得扔剩菜剩饭，哪怕是因为朋友请客，在饭店剩的菜也舍不得扔，还要放到冰箱保存。有时候放个三四天，还要继续吃。不仅剩菜剩饭，小兰把吃了一半吃不完的水果、饮料，都会放进冰箱保存。医生说，什么食物都放冰箱保存，放个三四天才吃，还是这个天气，你得胃癌的原因不就找到了吗？小兰很惊讶，食物放冰箱保存还能让我得胃癌是什么道理？医生缓缓说道。不是把食物放冰箱保存会得胃癌，而是你高估了冰箱的存储力度。而且也不是每样食物都是放冰箱保存的。其实很多人都像医生说的一样，太高估冰箱的存储功能了。特别是老人勤俭惯了，把饭菜瓜果就直接扔冰箱放着，甚至保鲜膜、保鲜袋都不用，就放这好几天。有些松了、变质了，也舍不得扔。这样的食物不仅营养全无，还已然成了微生物的繁殖地、细菌的培养品、有害细菌的过度繁殖。不仅会引起食物变质、营养流失，更重要是长期如此，会威胁人们的身体健康。有些人可能会说，把食物重新高温加热不就好了？只能说这样的想法还是太天真。大部分微生物生活的温度是在四摄氏度至六十摄氏度，而冰箱冷鲜层温度还不容易达到四摄氏度以下，只能用来延缓微生物的繁殖活动，并不能对它们进行消灭和阻断。导致食物变质的微生物之所以有害，是因为细菌在啃食食物、进行生命繁殖的同时。还会进行代谢活动，产生有毒物质。通俗点讲，就是细菌吃饱了你的食物，还得再排泄一个生命循环活动。高温加热的确可以灭菌，但是细菌的尸体和有害物质都还在，比如肉毒杆菌分泌的肉毒素毒性强大，程度很重此招。所以这样的情况下，还要进行吞食。就是对身体造成极大的潜在风险。此外，大家可能不知道，这些平时吃的食物常放冰箱，也有致癌的可能。
。二，做三种食物，放冰箱久了，全是致癌物。一，水果类，芒果，芒果是典型的热带水果，最佳储存温度是十到十三摄氏度之间，在不高于二十五度的室温下，也可以很好的保鲜，而不耐低温。在冰箱的冷藏室中储存一段时间后，就会受到低温的冷害作用，表皮长出黑点、发生变质、腐烂等情况。二、猕猴桃，猕猴桃在常温下就能很好的储存保鲜，但如果放入冰箱中冷藏，表皮会迅速的颜色变深，果肉也会木质化，从外皮看不出来损伤，但剥开以后。会发现里面的果肉会变得软烂，色泽变深褐色。三、香蕉，香蕉同样是热带水果，并不适合在低温下保存。室内常温下，香蕉可以正常保存一个星期左右，但放入冰箱后，会很快变黑，长出麻点，甜度下降。在冰箱里存储一段时间的香蕉，味道都不怎么好吃。四木瓜，木瓜也不可以放在冰箱中冷鲜保存。木瓜是典型的热带水果，存储的过程中还不能碰到水，冰箱中湿度过高，会很快让木瓜长出黑斑，冻伤果肉，引起腐烂。正确的做法是用报纸包住木瓜，放置在阴凉处。五橙子，橙子不适合放在冰箱中保存。橙子表皮的油脂有苦涩的味道，正常温度下，橙子保持呼吸作用，油脂是往外挥发的，低温会导致这些油脂渗入到果肉中，导致橙子的甜度下降，味道发苦。六、西瓜，一名三十五岁的女子因腹痛、腹泻等胃肠道症状前来就医，紧接着她出现了急性感染症状。医生询问之下，女子称自己吃了一块冷冻西瓜。原来女子吃的西瓜放在冰箱一晚，吃了一块之后，反复腹痛、腹胀、腹泻，还出现反复发热。经检查之后，医生诊断为脓毒血症。医生告诉她，冰箱里放的东西比较多，不少细菌可以在冰箱里面繁殖。西瓜切开之后，虽然贴了保鲜膜，但也很容易感染和滋生细菌。医生提醒，冷冻时间过长的西瓜不要吃。在吃冷冻西瓜时，表面接触保鲜膜的那一层西瓜，最好切掉不要吃。从新鲜的角度讲，更推荐买小一点的瓜，尽量一次吃完。此前网传有实验证明，盖上保鲜膜冷藏的西瓜。含菌量更高，因此就传出了保鲜膜会滋生细菌的谣言。其实西瓜在包上保鲜膜之后，成了一个相对密闭的空间，又富含糖和水分，更适宜细菌生长，所以盖上保鲜膜后更容易滋长细菌。但是这些细菌并不一定都是致病菌，不必太过杞人忧天。如果不包保鲜膜，也有可能导致冰箱中食物串味等问题，再加上冰箱的开关都会带来细菌，所以并不是说不盖保鲜膜就一定是好的。吃剩下的西瓜，最好还是包保鲜膜再保存，只要保存时间不太长，都是可以安全食用的。在拿出来吃的时候，也可以将表面一厘米的果肉去除再吃。另外还需要注意。如果室温过高，在三十度左右，且比较干燥，家里的水果都需要放到冰箱中，否则也会很快失去水分或者腐烂，影响食用。没有成熟的水果也不能放入冰箱，有些水果买回来还需要催熟，如青香蕉、猕猴桃、番茄、柿子等，这些水果放入冰箱就不宜继续被催熟。冻了一段时间之后，即便重新拿出来，也不会变熟了，白白浪费掉。有些水果买回来就要放冰箱，如草莓、荔枝、葡萄、山竹、樱桃等，这些水果比较娇嫩，常温下变质很快
，越早放入冰箱越好。二、风干制品，像茶叶、咖啡豆之类的干制品放入冰箱，如果密封不严，反而会使冰箱中的味道和潮气进入食品当中，既影响风味，又容易生霉。还有像干菇、红枣、枸杞、人参、党参、鹿茸等有药用功能的干制食品，也不适宜放入冰箱，和其他食物混在一起，时间一长，既容易受潮破坏药性，又容易受到多种细菌的侵蚀、发霉、发烂。正确的、能长期保存的方法，应该是准备一个密闭干燥容器，将这些风干制品放入，盖好盖子。搁置于阴凉通风处保存，并且还需要经常在天气晴朗的太阳下进行晾晒，这样就可以进行长期保存，而不容易变质。三、粮食类，比如说玉米、馍馍、馒头、面包等，因为它们本身制作出来就含有比较高的水分，属于湿制品，在冰箱里放久了容易发霉，产生大量的致癌物。比如黄曲霉素，而且肉眼还很难看出来，黄曲霉素具有严重的肝毒性，严重的会导致肝癌。正确的保存方法是将它们放凉之后，用保鲜膜将它们按照分量分别包好。如果能挤出里面多余的空气更好，这样是为了尽量让馒头处于一个真空的状态，防止在保鲜膜中水蒸气的出现。荤香保存的效果。四、剩菜剩饭，剩菜剩饭是人们最常见的放入冰箱保存的食物，尤其是这几类食物，人们最容易疏忽。生鲜，比如说虾、蟹贝类等等，生鲜本身就携带大量的细菌，再加上冰箱的温度不够低，也无法将全部的细菌消灭。长时间将生鲜放入冰箱里。再拿出来高温烹饪，不仅会破坏营养成分，还会有幽门螺杆菌感染的风险。鸡蛋煮熟的鸡蛋含有丰富的营养，所以也很容易受到外界的感染。滋生细菌经过冰箱的低温后，又进行高温混热，这样的温度变化也容易导致变质。如果超过二十四小时，鸡蛋之中会产生比较多的亚硝酸盐，渗入人体会危及人体的身体健康，是一种很强的致癌物质。特别注意的是，溏心蛋本来就没有熟透的鸡蛋，没有及时吃掉，而储存在冰箱中，没有经过高温灭火的微生物，很容易在蛋白质丰富的营养床中繁殖，对人体健康非常不利。所以鸡蛋煮熟之后要趁热吃。最好不要过夜，更不要说放入冰箱储存了。豆制品也在涵盖和蛋白质比较丰富的食物，并且水分含量多，简直就是微生物培养基地。没有及时吃完，微生物也会把蛋白质分解，转化为亚硝酸盐，特别是新鲜现榨豆浆，最新鲜的营养丰富蛋白质场所，对于细菌来说。那就是繁殖生命活动的天堂，常温最好还是能在四小时内喝完，就算放入冰箱冷藏，也不宜超过半天，容易变质、发酸、发臭。不管是什么食物，都不宜放入冰箱保存太久。注意食物的保质期、保存期，高温、低温、高温这样一个温度突变，不仅影响食物口感。也容易滋生细菌，产生有害物质，导致人体健康受损。冰箱保存，首先伸手分开，最好能用保鲜膜或者保鲜袋封好，这样不仅减少串味，也能减少细菌的交叉感染。一定要定期清理冰箱，切记将食物放在冰箱里长时间保存，之后又拿出食物，否则会对健康造成不利影响。下面教大家一招夏季水果保鲜的方法：一、买当季水果，当季的水果多半新鲜、品质佳，而且价格又平时不需要花大把钞票；而不合时令的水果不但价钱高，而且极有可能施加了大量农药、化肥
才能提前或延后上市，所以尽量少买这一类水果。二、外形好，不论何种水果，果实饱满、大小适中、外形完好、无碰伤、疾病斑等，都是基本的选择要点。而果实拿上手沉甸甸的，通常表示水分含量多，吃起来应是香甜多汁。如果拿起来轻轻的，可能已经储放一段时间，里面的养分及水分丧失大半。三、观色、闻味，观色闻味也不能少。成熟的水果多半散发或浓或淡的果香，而色泽亮丽，尤其像芒果、菠萝、木瓜、苹果、香瓜、水蜜桃等。四、听声辨好坏，选择某些水果时。需要先练一练弹指和变身的功夫，像是拿起西瓜拍一拍，如果声响清脆，表示熟度正好，水分也充足。假如西瓜是切开来买，只要选果皮薄、果肉鲜红、没有裂开的，才不至于过熟。如果是选菠萝，也可以用手指弹一弹，尾声尖实厚重，才会好菠萝。五、放在通风阴凉处。如果买来的水果正熟，一天到两天内会吃掉，只要放在通风、不受日照的阴凉处就行。也可以放到竹篮果盘中，让自然清香的果香，为家里添上几分迷人的味道。六，放在冰箱冷藏室。有些人习惯将买来的水果全数丢进冰箱冷藏，尤其在炎炎盛夏，担心没几天水果就熟透、闷烂。而且冰锅的水果口感特别清凉香甜，一般来说，适合水果的保存温度介于七摄氏度到十三度。有些水果需要更低的温度，例如苹果、葡萄、桃子、梨子、柿子等。冰箱冷藏室对它们是不错的存放地方。只要冰箱冷藏的水果，可先不清洗，只要以塑料袋或者纸袋装好，防止果实的水分蒸散。可在塑料袋插几个小孔，保持透气，以免水汽积聚造成水果腐烂。今天的分享就到这里了，制作视频不易。如果您觉得今天的分享对你有帮助的话，可以分享给身边的朋友。别忘记点赞、收藏，点击我的头像，可以看到更多的精彩内容。我们下个视频见啦！